De que vale a vida se eu não tenha sorte Se a alma é fraca pra que corpo forte E pra que sorrir Se não há esperança De se ver surgir O dia da bonança No ver da carne Vez a cor do sangue E o sentir-se como um barco Atolado em um mangue A poeira pura me sufoca E ainda vem você pra me mandar calar a poeira pura me sufoca E ainda vem você pra me mandar calar Chove chuva atrás do vento Ressabiando a maré Pra acabar com a dor do mundo A dor de quem Deus tem fé E a chuva com o vento Vem pra me fortalecer Me faz as amarguras esquecer Me faz as amarguras esquecer Foi esse samba que eu procurei botar essa oraçãozinha no final e agradecimento a Deus para fortalecer o trabalho. Mas você falou? Então vamos dar um corte aqui, peraí. Eu vou... Pergunta. Estou passando um perrengue aguardando a minha aposentadoria que a culpa não é minha, a culpa é do senhor INSS, que não pesquisou 20 anos de trabalho meu de estiva, período este a que eu pertencia à Delegacia do Trabalho Marítimo. Ela, ela não, o senhor INPS só pesquisou os meus três anos e quatro meses de FAB, Força Aérea Brasileira, mas três carteiras assinadas que tenho de 66 a 77. De 77 a 97 não fizeram nada. De 97 até 2005 pesquisaram tudo direitinho. Não vou ter tempo para aposentar. Quando o melhor tempo, a maior fase, foi esse ano de 77 a 97 que agora que eles estão pesquisando, estão corrigindo e acertando esse trabalho. Já pintaram comigo, já perderam o meu processo, já perderam, eu já providenciei tudo novamente. Parece que agora vai. 40 anos de sofrimento, camarada. 40 anos de trabalho feito agora, dia 3 de janeiro de 2006. 3 de janeiro de 66, eu incorporei na Força Aérea Brasileira. E esse tempo conta para a minha aposentadoria. Tudo insalubre. Tenho direitos. Tudo, tudo, tudo. Eu tenho tempo de sobra. Já fiz de tudo, menos roubar e fazer aquelas coisas que boiola faz. Isso aí não, malandro não faz esse negócio. Mas motorista eletricista, bombeiro hidráulico, estivador, pintor, músico que nasceu. E o estivador que eu ainda não aposentei. Não é mole não, né, meu compadre? Uma coisa que é recorrente na minha cabeça quando eu penso em fumar, uhum. que é a década de 80. Parece que na década de 80 se operou ali uma série de transformações uhum. que eu percebo que chegam hoje. De uma forma muito mais agressiva, muito mais violenta. Parece que hoje a coisa assumiu mesmo. Eu digo hoje que eu de alguns anos para cá, uhum. talvez quatro anos para cá, três, quatro anos para cá, uhum. parece que a coisa assumiu mesmo uma proporção quimérica, uma, uma proporção monstruosa, uhum. né? dessa expropriação, <risos> dessa ocupação dos territórios eh, populares, dessa adulteração. Porra, mas, 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 houve muita modificação. Você vê, ó, eu estava falando do samba que eu fiz em 66, período que eu estava na Força Aérea Brasileira. Aí vem, em 1900 e... 1984, eu venho a ter um melhor relacionamento com Arlindo Cruz num movimento musical que nós fazíamos aos sábados, começávamos às 10 da manhã, em Quintino Bocaíva, no bar do falecido Candeia com Mano Bretas. Tem um nome meio capcioso que eu não vou falar agora o nome do bar. Não, 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 não. Não é porque é pornográfico, e pornografia não fica bom não, não fica bom. É a cu da mãe. Pois é. Então, nesse maravilhoso bar, compomos muita coisa, compadre. 
Lá levei Zeca Pagodinho, lá era o pessoal da Velha Guarda Portela, como Irmão do Cavaco, é, 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 Alvaiade, é, Casquinha, Falecido Candê, que estava naqueles eventos, o barra dele. E lá, eu e Arlindo Cruz compomos muitas coisas juntos. Lá, Arlindo ainda não estava famoso, ainda não tinha entrado para o fundo de quintal. Ainda era ainda o menino tocar um violãozinho, um cavaquinho. Ajudei-o a ganhar o Festival Sambola. Ajudei ele a ganhar o festival que ocorreu aqui nos Correios, que ele era funcionário dos Correios. E nós fizemos algumas coisas boas em que agora, no Dia Internacional do Samba, quando ele participou, e eu também, do sal do samba na Pedra do Sal, antes do trem partir da central da Té Samba, hein, compadre? Aí fizemos um lance, fizemos um pagode, que até eu não canto muito, porque é um, é, não é muito depressivo, ou melhor, depreciativo. Tem o nome de A Necessidade. E eu, pô, ali, eu digo, ali não lembrou, e o Arlindo tem um, tem um negócio com ele que ele é tremendo em melodiar, como eu gosto de melodiar as músicas, eu boto um bocado de dificuldade para as pessoas que vão me acompanhar. E eu aí então, ele, pô, Camunguelo, como é que mesmo aquele samba que nós fizemos lá no Cu da Mãe, eu digo, a necessidade? É, acho que é esse, canta aí, aí eu cantei. A necessidade visitou meu barracão, só sei dizer que é deprimente a situação. Se eu soubesse que iria ter problemas, tenha dó. No meu projeto de vida, eu faria um esquema melhor. A fome e o frio tomam parte em meu cotidiano. Se alguém me ver cantando, é somente para esquecer os desenganos. A fome e o frio tomam parte em meu cotidiano. Se alguém me ver cantando, é somente para esquecer os desenganos. A vida é dura com problemas que nós temos que passar. Seja no morro ou na cidade, em qualquer lugar. Por isso eu canto e com meu canto frio espanto. Me alimento com poesia até que um dia isto chegue ao seu final. Para que a alegria possa ser geral e o mundo inteiro seja mais igual, para que a alegria possa ser geral, geral, e o mundo inteiro seja mais igual, mais a necessidade. Olha, a melodia é intrinsecada. Quem pega um violão para acompanhar, não acompanha de prima, devido à dificuldade da, da linha melódica.